A principios de abril del 2011, en una reunión de altos cargos del FMI y el Banco Mundial, el entonces director del Fondo Monetario Internacional, Dominique Strauss-Kahn, pedía empezar a dar pasos concretos en el proyecto que venía proponiendo desde hacía ya varios meses. Pero resulta que esta propuesta de empezar a realizarse, encendería la cuenta regresiva de una bomba con efectos catastróficos para la élite financiera, especialmente para la élite financiera de Estados Unidos. Un mes más tarde, el 14 de mayo del 2011, Dominique Strauss-Kahn, que regresaba a París desde Estados Unidos, fue sacado del vuelo y arrestado en Nueva York, acusado de agresión sexual e intento de violación contra una migrante africana que trabajaba en un lujoso hotel neoyorquino. No obstante, su vida volvió más o menos a la normalidad semanas más tarde, cuando ya había sido obligado a renunciar a su cargo del FMI, así como a su candidatura para las elecciones presidenciales de Francia de 2012. Y no en vano, muchos analistas de todo el mundo empezaron a sacar sus propias conclusiones y relacionaron este arresto de dudosas acusaciones con sus propuestas de cambiar las reglas del juego en el mundo de las grandes finanzas. ¿Qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Pues no te vayas, quédate con nosotros que ahora mismo te doy detalles basados en hechos y datos sobre el hombre que desafió a la élite financiera y entenderás de una vez por todas cómo funciona el FMI. Señor Wolf, le haré una pregunta desde otro ángulo. ¿Será que todos nosotros somos unos ingenuos? Nuestro sistema económico muestra un incremento constante, lo que parece indicar que la guerra es inevitable. Hay que entender esto. Este sistema ha logrado engañar a la gente y distraerla de tal forma que no conozcan sus objetivos principales, ya que hoy en día es muy complicado entender todas estas conexiones. Si tomamos el ejemplo de cómo la troika influye en Grecia, podemos ver que todo lo que hace la troika es crear las mejores condiciones para los bancos y llevarse el dinero de la gente común y corriente. Pero los mecanismos con los cuales ellos hacen esto no son tan fáciles de entender, y a la gente todo el tiempo le meten en la cabeza que ellos están llevando a cabo programas de ayudas sociales. Si usted me da tres minutos, yo se lo explico. Sí, sí, claro. Para entender cómo funciona la troika, debemos imaginar un pequeño pueblo en cualquier parte del mundo. Y este pueblo necesita un nuevo consejo agrario. Y supongamos que la construcción de este edificio cuesta 100 mil dólares. El alcalde es el encargado de este proyecto. Él va al banco y les dice que tienen un proyecto, pero la construcción les cuesta 100 mil dólares. Y que solo tienen 50 mil. Entonces les pide prestado los otros 50 mil. El banco le dice, claro, por supuesto. Después el alcalde va a donde el director de la compañía constructora y le dice vamos a arreglar esto entre nosotros pero primero nos metemos 25 mil dólares en el bolsillo cada uno después el alcalde va al consejo y les dice que por desgracia el proyecto costará 150 mil dólares en el consejo no le hacen ninguna pregunta y lo aceptan tal cual el alcalde les explica ya que no entienden sobre economía y el resto del pueblo tampoco le pone peros a este cambio así como la mayoría de la gente común de todo el mundo tampoco vería ningún inconveniente después va el director de la compañía constructora junto con el alcalde al banco y les dicen que necesitan 50 mil dólares más y el banco les dice no, ya nos dimos cuenta de todo, ustedes son unos corruptos, no les vamos a volver a dar nada a ustedes. Y ahora viene lo más interesante, ellos van al Fondo Monetario Internacional o a la Troika y la Troika no les rechaza nada, por supuesto les vamos a dar un crédito, pero con una pequeña condición, vamos a enviar a su pueblo a unas personas, ellos analizarán la situación y les contarán detalladamente estas condiciones y estas personas van, analizan y van donde el alcalde y el director de la constructora y les dicen aquí cada miércoles hay una feria donde la gente vende los productos que produce pero desde hoy, ahí mismo, ya está reservado un lugarcito para una multinacional estadounidense que vende variedades de productos alimenticios la segunda condición vemos que tienen un pequeño banco local en el pueblo una filial que da créditos y lleva las cuentas de sus clientes pero ahora, ahí al ladito va a estar una filial del banco Goldman Sachs ¿y qué pasa después? les explican la tercera condición Miren, también sabemos que en el pueblo hay un pozo. Este pozo ahora será privatizado por nosotros. Estas son las tres condiciones. Lo siguiente que hace la troika o el FMI es decirles que ellos mismos, el alcalde y el director de la constructora, escriban una propuesta, como hecha por ellos mismos, donde les proponen a ellos comprar esas tres cosas. Para que no quedemos como tontos o bandidos en la sociedad mundial, les dicen. Y entonces, ese alcalde corrupto y el director de la constructora escriben una orden donde indican que ellos mismos dan espacio a un lugar en la feria a una multinacional extranjera. Espacio un banco extranjero y que venden el pozo a una empresa extranjera. ¿Y qué es lo que pasa después? ¿Y qué es lo que pasa después en este pueblo? Se abre una filial del banco Goldman Sachs y hace unas buenísimas ofertas a todo el pueblo. Y el banco del pueblo en tres meses queda en bancarrota. Ahora el sistema financiero de ese pueblo le pertenece a Goldman Sachs. 
El siguiente cambio pasa en el mercado del pueblo, donde como es obvio el primer lugar lo ocupa una multinacional que vende digamos pollo a un precio mucho menor al que venden los granjeros del pueblo. Y los granjeros por supuesto dejan de vender al no poder competir. Cuando ya no tiene competencia esta multinacional puede subir los precios de sus productos a como se le antoje. Y el pueblo ahora depende completamente de los productos de la multinacional estadounidense. Y después ellos van a pedir créditos a Goldman Sachs. Completamente cierto. Y esto fue justamente lo que pasó en África. Los africanos antes eran capaces de abastecerse ellos mismos con la producción interna. Y ahora dependen completamente de los productos alimenticios de otras partes. Y como decía, el tercer punto. Dentro de un mes la gente se despierta y quiere ir al pozo a sacar agua. Del pozo del que siempre sacaban de forma gratuita. Y de repente ven que el pozo está cerrado. Pero hay un letrero que dice que la venta de agua se encuentra allí. Entonces deben ir a la tienda donde venden agua en botellas de plástico. Este es el escenario por el cual funciona la troika y el FMI. ¿Pero eso es terrorismo? Claro que es terrorismo, es una estafa. Este es el verdadero terrorismo, es la pura verdad. Y después de todo esto, estas instituciones llegan y te dicen que todo era parte de un programa de ayuda para el pueblo. Pero yo a esto le llamo fascismo neoliberal. En pocas palabras, se puede decir que este alcalde corrupto vendió a su pueblo por un puñado de dólares. Seguramente tras varias operaciones de este tipo durante su carrera política habrá ganado muchísimo dinero. Y luego se habrá ido a vivir a Miami. ¿Se te hace conocido este escenario que se repite una y otra vez en tu país? Pues sí, así es como el pueblo es el que queda jodido, así es como las personas comunes y corrientes como tú y como yo quedamos siempre jodidos. El FMI juega un papel importante para sus principales beneficiarios, los bancos, al destruir la economía de un país. Y cuando un país está destruido económicamente, empiezan a llegar salvadores extranjeros que compran los activos del país por centavos de dólares. Y así luego toman el control de la economía y se adueñan de sus procesos financieros. Se puede decir que el FMI es el responsable de tender la alfombra roja por el que pronto empiezan a caminar las élites financieras. Muchos expertos coinciden en que hay tres fases para que un país se endeude con el FMI. Cuando un país está en crisis, llegan representantes del FMI o de otras estructuras financieras y preguntan ¿No quieren un préstamo? A lo que por lo general responden, no gracias, no necesitamos. Pero ellos siempre vuelven a insistir. En pocas palabras, se puede decir que estas organizaciones les meten en la cabeza la idea de que necesitan endeudarse. Si este plan, digamos, nada ofensivo, no funciona, entonces en este escenario empiezan a aparecer los servicios secretos, que tienen sus propios métodos. Y si esto tampoco funciona, entonces empiezan a aparecer revueltas o guerras desestabilizadoras. Por eso ahí donde hay mucho dinero, ahí siempre están los servicios secretos. ¿Te acuerdas de los acuerdos de Britain Woods de 1944 de los cuales te di detalles en la primera parte? Seguramente recuerdas que el FMI fue creado en el marco de estos acuerdos a fin de garantizar la estabilidad del sistema monetario internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Se suponía que el Fondo Monetario Internacional daría estabilidad económica a los países, pero por esos años nadie podía imaginar el inesperado desenlace que se tendría al pedir ríos de dólares en préstamos al FMI. Como te contaba en el tercer capítulo, en el mundo ha habido gente con poder que ha desarrollado desafiado el sistema financiero mundial y a la hegemonía del dólar. Pero la élite financiera no se esperaba que uno de sus hombres empezara a contarle al mundo una gran verdad. Acomódate para que no te caigas de tu asiento que ahora viene lo más impactante. El director del FMI que desafió a la élite financiera de Estados Unidos. El premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, escribía antes de la detención de Strauss-Kahn en 2011. Kahn está demostrando ser un líder sagaz del FMI. Solo nos queda esperar que los gobiernos y los mercados financieros presten atención a sus palabras. Pero los que prestaron mucha atención a sus palabras fueron las élites, ya que lo silenciaron sin hacer un solo disparo. El 4 de abril del 2011, Strauss-Kahn pronunció un discurso que tuvo poca resonancia en los medios. Y fue quizás el día que firmó su sentencia de muerte en su carrera política. Escucha lo que dice. Don't, don't get me wrong. Globalization has delivered a lot and has lifted millions, tens of millions, hundreds of million people around the world out of poverty. But it has also a dark side. And the dark side is a large and growing chasm between the rich and the poor. Clearly, we need a new form of globalization, a fairer form, a globalization with more a human face. 
Pero justicia social es un término que no aparece en el diccionario de los que mueven los hilos del sistema en el mundo. Si estas palabras las hubiese pronunciado un analista de los muchos que hay en el mundo, no hubiese pasado nada. Pero lo estaba diciendo el director de una de las organizaciones financieras más importantes del mundo. Este hombre pedía un cambio a gritos con una propuesta que no beneficiaba a Estados Unidos. Y eso era un problema serio. Pero ¿qué proponía este señor en 2011 que ningún medio de habla hispana te lo contó? Allá vamos. Como te contaba en la primera parte de esta serie, en 1944 en los acuerdos de Britain Woods, se adoptó la propuesta de Estados Unidos y su patrón oro, y también te conté de cómo Estados Unidos traicionó al mundo entero 30 años más tarde. Pues bien, en el marco de estos acuerdos, en medio de la Segunda Guerra Mundial, se desestimó la propuesta británica. La estadounidense, como ya sabes ahora, era hacer del dólar la divisa mundial, que hasta la actualidad lo es, mientras que los británicos proponían el Bancor, una unidad monetaria que debía ser impulsada como moneda global. A estas alturas no quiero analizar qué hubiese pasado si se aceptaba la propuesta británica, pero lo cierto, aunque resulte chocante para algunos, es que hoy en día el dólar es el responsable del actual desorden financiero que tienen aprietos a todo el sistema monetario internacional, y todo esto gracias al abuso del poder estadounidense. Esto lo sabía Stroskan y eso era precisamente lo que denunciaba. En 2011 Stroskan, al ver que la burbuja estaba a punto de explotar y desatar un caos mundial, este francés intentó impulsar el uso de los derechos especiales de giro como principal moneda de reserva global, en reemplazo del dólar estadounidense. Es decir, proponía abandonar el dólar como divisa internacional para crear una divisa estilo Bancor. Sí, así como lo proponían los británicos en 1944. El jefe de una institución financiera con sede en Washington quería quitarle al dólar su estatus mundial, y eso cayó como una bomba en el corazón de la capital estadounidense. ¿Por qué? Te lo explico. A mediados del 2011, la deuda externa de Estados Unidos alcanzaba los 14,3 billones de dólares. El tratamiento especial que debía tener esta deuda, de acuerdo al diseño de Khan, obligaba a Estados Unidos a desplegar un alto esfuerzo y desprenderse de su rol hegemónico en el sistema financiero internacional. Strauss-Kahn tenía claro que el dólar es el problema que dificulta la recuperación económica mundial y que es una divisa en vías de extinción producto del excesivo endeudamiento de la primera economía del planeta. Recordemos que, como te contaba en la segunda parte de esta serie, hubo un presidente de Estados Unidos que mató a la banca al pagar por primera y única vez toda la deuda nacional. Pero cuando dejó el poder, la deuda empezó a crecer otra vez, y ese crecimiento se empieza a ver con mayor claridad en los años 80. La deuda aumentó dramáticamente de 5,7 billones de dólares en enero de 2001 a 14,3 billones de dólares en abril de 2011, cuando la deuda pública alcanzó el 98% del PIB del país. A esta pesadilla de una deuda descontrolada, Estados Unidos agrega la de ser el mayor consumidor de petróleo en el mundo, y con el crudo a un valor que rozaba en el 2011 los 100 dólares, el gasto se elevaba a cifras estratosféricas. De ahí la importancia estratégica de los petrodólares, pues si se acaban, la bancarrota para Estados Unidos llegará mucho antes. No en vano Trump está contento que por estos días los precios del petróleo vayan en picada. A más barato el petróleo, el gasto en el oro negro se reduce considerablemente para Estados Unidos. Por ese motivo, Estados Unidos teme que el dólar pierda su estatus mundial, así como que el petróleo empiece a negociarse en otras divisas, por ejemplo, el yuan. Pero volvamos a Strauss-Kahn. Como te contaba, él se había ganado enemigos por todo el mundo, especialmente por no estar muy a favor de la política económica de Estados Unidos. Y como candidato a la presidencia de Francia, tenía enemigos de peso en su país, entre ellos el mismo presidente Nicolas Sarkozy, que en 2011 empezaba a buscar la reelección. Y aquí me gustaría hacer una pausa para darte un par de datos. En 2008, Dominique Strauss-Kahn se conoció con Muammar Gaddafi, y el galo aseguró después que ese encuentro demostraba que tanto él como Gaddafi compartían ideas no solo sobre los desafíos de Libia, sino del mundo entero. Como te contaba en la tercera parte, Gaddafi desafió la hegemonía del dólar y terminó asesinado. Tres años más tarde, en el 2011, justo cuando empezaron las revueltas en Libia que derivaron en el asesinato de Gaddafi, Khan estaba finalizando un informe del FMI felicitando la política económica llevada a cabo por Gaddafi, aconsejándole tan solo que privatizara más rápidamente los bancos y el mercado local de capitales. Y aquí se forma un triángulo interesante y espeluznante a la vez, ya que hasta el día de hoy Gaddafi sigue incomodando desde la tumba al expresidente francés Nicolas Sarkozy. Nuevos indicios sobre la posible financiación ilícita de la campaña de 2007 parecen haber acabado de una vez por todas con la carrera política de este expresidente francés. Y y es que según fuentes fidedignas, el régimen del coronel Muammar Gaddafi transfirió 50 millones de euros a Sarkozy para apoyar su candidatura presidencial para el 2008. 
Tres años más tarde Sarkozy lo traicionaba, ya que Francia tomó parte en la intervención militar en Libia de 2011 que terminó con el asesinato de Gaddafi. Gaddafi estuvo apoyando al hombre equivocado. En 2011 Khan quería ser presidente de Francia, pero tenía tantos enemigos y tan pocos amigos que pasó lo que pasó. Abril de 2011 fue el mes donde más activo estuvo en sus críticas al sistema financiero mundial. El 25 de abril, por ejemplo, dijo durante un discurso que a corto plazo China superaría económicamente a Estados Unidos y dominaría el mundo en este ámbito. Estas afirmaciones no podían de ninguna manera dejar indiferente a la administración estadounidense. Este hombre, con poder, empezaba a sacar información relevante. Las élites financieras necesitaban tomar medidas. De inmediato. Khan tenía una debilidad. Era amante de fiestas sexuales, prostitutas de élite y orgías. Es posible que utilizan a cualquier mujer que diga que fue violada en un estacionamiento, por esto le pagarán medio millón o un millón de euros. Se la solía el exdirector del FMI antes del escándalo de mayo de 2011. Y así fue. Dominique Strauss-Kahn fue detenido en Nueva York el 14 de mayo de 2011 y obligado a bajar del avión que lo trasladaba a París. Acusado de violar y golpear a una mucama del hotel donde se hospedaba y pasó de ocupar una habitación de un hotel que rozaba los 3 mil dólares a pernoctar en una fría celda neoyorquina. Los paseos a los cuales fue sometido Strauss-Kahn por los agentes del FBI, exhibiendo el esposado y demacrado frente a las cámaras, fue calificado por varios analistas como un linchamiento mediático que no tuvo la menor consideración hacia el principio de la presunción de inocencia. ¿Crees que a un hombre con tanto poder lo van a exponer así, sin siquiera haberse llevado una investigación? Es posible, si detrás de esto hay un grupo con mucho mayor poder. Strauss-Kahn fue liberado el 1 de julio de 2011 tras la revelación de elementos que desacreditaban el testimonio de su presunción víctima de agresión sexual. La investigación despertó inquietudes concernientes a la credibilidad de la denunciante, admitía el fiscal ante la prensa. Tampoco quiero que me malinterpreten, no estoy diciendo que esta agresión sexual no pudo haber pasado, pero hay muchos cabos sueltos en toda esta historia que dejan más dudas que respuestas, si se tiene en cuenta que la cronología es sencilla. Lo detienen, cinco días más tarde lo obligan a renunciar al FMI, un mes y medio más tarde es liberado, un año y medio más tarde llega un acuerdo secreto y millonario con la denunciante. Se hablaba de entre 2,3 millones de euros y 7,7 millones, dando carpetazo a la denuncia de agresión sexual. El punto más esclarecedor es el final de esta historia. Strauss-Kahn nunca llegó a ser penalmente imputado en el caso. ¿Qué credibilidad tiene una mujer que mintió en su solicitud de asilo al asegurar con lágrimas en los ojos que fue violada por una banda de criminales en Guinea, algo que luego reconoció que era falso? Se preguntaba a cierta prensa en medio del escándalo. Todo parece indicar que nunca sabremos lo que en realidad pasó, ya que cada parte defiende su versión a capa y espada. ¿Le habrán quitado el poder a punta de injurias? Nunca lo sabremos. Lo cierto es que este hombre, a día de hoy, es un moribundo político. En 1944, cuando nació el sistema financiero que dura hasta nuestros días, medio mundo estaba en ruinas y casi toda la economía mundial estaba concentrada en el territorio de un solo país, Estados Unidos. Pero en la actualidad, Estados Unidos ya no es el único oasis financiero en nuestro planeta. Los centros de finanzas inevitablemente se empiezan a trasladar a otros países, donde se desarrollan a pasos agigantados nuevos modelos económicos. Y todo parece indicar que nos encontramos a las puertas de una nueva era financiera mundial.